第十八届全国内衣展于今日开幕，展会第一天就爆发了一桩业内丑闻：韩式设计师李某被指抄袭 New Face 网站的设计。李彦书，你居然做出这种抄袭的事情，还血口喷人！你哪来的勇气，竟然敢跟我抢遥控器？你是疯了吗？你这个时间应该睡觉。扮演慈母，你真把自己当我妈了。夏梦，我警告你，你不要太嚣张了。哎，燕叔，哟，这不是著名抄袭派的设计师吗？抄完回来了，抄的开心吗？你满嘴胡说八道什么呀？燕叔，燕叔，你怎么一句话一说就让他给你开除了呀？李燕叔啊。我知道这次展览时间短，你拿不出作品来，可以跟我说呀。虽然我平时很讨厌你呢，可没准我会动恻隐之心，顺便帮你。犯不着抄袭，你不要满嘴胡说八道。晏殊是名牌大学的设计师，怎么可能会去抄袭别人的作品？这中间肯定有什么误会，没准是那个朱丹抄了晏殊的设计，反过来倒打一耙。我冤枉他。真是天大的笑话！他人就在这儿，你可以问啊，究竟有没有抄袭？他可是当着记者面儿承认了。晏殊，我知道你是绝对不可能抄袭的。今天的这个事情，是不是有什么连你都不知道的隐情啊？怎么，当着自己亲妈的面儿都不敢说实话呀？你瞪我干什么呀？是你女儿做了偷鸡摸狗的事儿，你也不是什么好人，出了这种事情，你非但不帮她，还反过来把她开除了。那你让我怎么做呀？记者今天都围到我身边，话筒堵在我面前，逼我表个态度。我为了韩氏的形象，必须秉公处理。你不要跟我扯这些冠冕堂皇的套话，你还没有搞清楚状况，就当着这么多人的面把她开除了，你让别人会怎么想？你让燕叔以后怎么在这个行业里立足？是你的女儿抄袭，让公司今天一单都没接到。我开除她都是轻的，还有你，你应该教育好自己的女儿，少做一些偷鸡摸狗、道德败坏的事情，免得叫人抓着把柄。金瑶，你少吵吵两句行吗？这都几点了，你能不能消停一点？叶叔，你先回去，别想那么多，事情总会弄清楚的。爸，这都什么时候，你还护着他呢？那你想怎么样？你还想把他们赶出去吗？对，我就想把他们都赶出去。你太过分了！我过分？这一次错的不是我，是他抄袭。我都是为了韩氏着想啊！你维护公司的名誉没问题，可是你不应该开除晏殊。你开除了晏殊，就等于承认了韩氏抄袭的事实。这件事情来得突然，你应该为公司多争取一些公关的时间，而不是当场开除晏殊。真不明白，区区几个小报的记者，就把你吓成这样，你太让我失望了。归根到底是他错了，为什么反倒栽到我头上来了？你一直就看晏殊不顺眼，巴不得有这个机会把他赶走。没错，我就是看他不顺眼，我就是没安好心。你说什么？我说什么？你听不到吗？你们母女俩从进我们家来，就一直打着什么算盘？安的什么鬼胎？你自己心里最清楚。这些年来，你一直处心积虑，不就是为了我们韩氏的财产？你当我不知道吗？还有你，李燕舒，你从十几岁就赖在我们家里，现在还赖在我们家。我不喜欢你，我讨厌你，你看不出来吗？难道你连一点自尊心都没有了吗？你是寄生虫吗？好，我现在就走，我不做你们家寄生虫，好吧？赶紧
走，千万别回来。就是这个酒吧。